Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala nabi sallallahu ta'ala alayhi wa salam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shubhradarshuk, deshikimba deshir baire je jekhen abasthan kutchan. Abong dekchen apratir priyo channel, ayko shu television ir shara shuri prashnutun muluk onushthan, islami jigash onushthan e ami maulana fukrul ashiki. শুভদর্শক আপনারা জানেন আজ 1952 সালের সেই বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা করতে চাই যে বিষয়ের জন্য কতগুলো তাজা প্রাণ আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় হয়ে গেছে এবং শহীদ হয়েছে যাদের পথ ধরে আমরা 1971 সালে এই দেশটি পেয়েছি পেয়েছি চমৎকার মাতৃভূমি সোনার একটি পতাকা আর তাই এই বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করতে চাই বিষয়টি হচ্ছে মাতৃভাষা ও ইসলাম এ বিষয় আলোচনা করার জন্য এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই 21 এর স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলেম দিনকে তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদির আরবি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ শুভ দর্শক আজকের এই বিষয় অথবা এই বিষয়ের বাইরে যে কোনো বিষয় যদি আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরে ফোন করুন 8189925911398819910 থেকে 19 পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকের সম্মানিত অতিথির সাথে মোহতারম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন আল্লাহর শুকর আদায় করছি ভালো আছি তবে সেই স্মৃতিটুকু আজও বিতাড়িত করছে যে স্মৃতির বদৌলতে আমরা 1971 সালের পথ ধরে এই সুন্দর মানচিত্র পেয়েছি যারা পথটা তৈরি করে দিয়েছেন আজ যারা শহীদ হয়েছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতবাসী করুক তাদের কারণে কিন্তু মাতৃভাষা এই মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে শুরুতে যদি আপনি একটু আলোচনা করতেন ধন্যবাদ বিজ্ঞ উপস্থাপক মাতৃভাষা ও ইসলাম বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্রথমে যেটা বুঝি সেটা মাতৃভাষা কাকে বলে সেই মাতৃভাষা কাকে বলে সেটা জানার আগে জানতে হবে ভাষা কি জিনিস মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাকেই কিন্তু ভাষা বলে মাশাআল্লাহ পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু মানুষকেই তার সৃষ্টি জীবের মধ্যে এই ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন মাশাআল্লাহ আর অন্য কোনো জাতি সত্তাকে আল্লাহ তাআলা এই ভাষা দেন নাই এবং তারা তাদের মনের ভাব कुद्रते निदर्शन हल भाषा पृथ्वी साढ़े पांच हजार भाषा एस अल्लाह रबुल आलमीन हजरत आदम आलहीसलम के শিখিয়েছিলেন ছয় হাজার ভাষা তাহলে হিসাব অনুসারে এখনো পাঁচ হাজার পাঁচশত ভাষা বাকি রয়েছে যেগুলো কেয়ামতের উপর এই পৃথিবীতে আসবে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রিয় সৃষ্টি এই মানুষকে সৃষ্টি করে তথা আদম আলাইহি সালাতু আসলামকে সৃষ্টি করে ভাষা শিখিয়েছেন এবং সেই ভাষার বদলতে আমরা একে অন্যের সাথে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি হৃদয়ের গভীরে লালিত সকল স্বপ্নগুলো আমরা উপস্থাপন করতে পারি এই ভাষার মধ্য দিয়ে আর তার মধ্যে মাতৃভাষা এটা ক্ষুদার সেরা দান আমার মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা ক্ষুদার সেরা দান মায়ের ভাষা হলো সে ভাষাটি যেটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম মায়ের মুখে শুনে আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে শুনে সেটাই হলো মাতৃভাষা এই মাতৃভাষা মহান রব্বুল আলমিন প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন তার অনুপম দান হিসাবে নেয়ামত হিসাবে এবং এটি যে মহান রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি কৌশল এবং এর মধ্যে যে নিদর্শন আছে সেই কথাটিও আল্লাহ তালা সুরা রোমের বাইশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ঠিক এভাবে ওয়ামিন আয়াতিহি খালকুসামাওয়াতিউল আর্দ ওখতিলাফু আল সিনাথিকুম আল ওয়ানিকুম ইন্নাফি দারিক আল আয়াতিল আলিমিন কি চমৎকারভাবে আল্লাহ তালা বললেন যে আসমান এবং সুমিন সৃষ্টি আর মানুষের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আসমান যে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন জমিন যে সৃষ্টি করেন আল্লাহ বেগাইর আমাদের আসমান সৃষ্টি করলেন রেখেছেন সপ্ত আসমান একের পর এক স্তরে স্তরে সাজানো সপ্ত জমিন স্তরে স্তরে সাজানো কেমন করে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন এই কথাটি যদি কোনো মানুষ চিন্তা করে ভাবে তাহলে তার 
অন্তর দৃষ্টি খুলে যাবে সে সত্যিকার পথ খুঁজে পাবে সে আল্লাহকে খুঁজে পাবে সঠিক পথের দিশা সেই লোকটি পেয়ে যাবে সেই সাথে কোনো মানুষ যদি একজন মানুষের ভাষার ভিন্নতা চেহারার ভিন্নতা কালো সাদা এই যে ভিন্নতা আল্লাহ তারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিব্বাত পঞ্চ ইন্দ্রিয় সব ঠিক আছে কিন্তু ভাষার মধ্যে এত সব ভিন্নতা এই সকল কিছু তার কুদরতের নিদর্শন বাংলা ভাষার মধ্যে দেখুন আমরা যদি সিলেটের ভাষা দুজন কথা বলে চিটাঙ্গাঙ্গের দুজন ব্যক্তি যদি কথা বলে তো ঢাকার দুজন মানুষ শুধু হা করে তাকিয়ে থাকবে কিছুই বুঝতে পারবে না তারা কি বলছে এই যে অনুপম সৃষ্টি মহান রব্বুল আলমিনের জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তারা নিদর্শন রেখে দিয়েছেন যে তোমরা ভাবো দেখো আমি মানুষকে সৃষ্টি করে কেমন সুন্দর ভাষা দিয়েছি ফেকুল লোকা গ্রন্থে আবু সিক্কিন নামক একজন ভাষা বিজ্ঞানী তিনি বলেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদমকে যে সকল ভাষা শিখিয়েছেন তারপর আদমের সন্তান যখন পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছুটে যায় তখন তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব ভাষা নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আর সে কারণেই পৃথিবীর আনাচে কানাচে এই ভাষাগুলো বিস্তৃত হয়েছে আর সেই ভাষার বিস্তৃত হতে হতে সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষা এখন পৃথিবীতে চলমান আছে আমরা অপেক্ষায় আছি আরও পাঁচশোটি ভাষা পৃথিবীতে আসবে যে ভাষাগুলো আল্লাহ আদমকে শিখিয়েছিলেন তারপর হয়তো কেয়ামত এসে যাবে তো এই যে ভাষা এই ভাষার দেখুন এই যে মাতৃভাষার যেটা আপনি বললেন যে প্রথমত হলো ভাবের আদান প্রদানের একটা অন্যতম এবং প্রধান অংশ হচ্ছে এলো ভাষা ভাষা তার মধ্যে আবার কিন্তু মাতৃভাষা নিজের মায়ের ভাষার কিন্তু সবচাইতে বেশি মূল্যবান রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ভালোবাসাটা আরও বৃদ্ধি পায় যখন নিজের ভাষায় কথা বলে কথা বলে তো এই মাতৃভাষার গুরুত্বটা কতটুকু দেওয়া হয়েছে মাতৃভাষার গুরুত্ব কতটুকু যদি দুটো জিনিস আপনার সামনে উপস্থাপন করে দেখবেন আলোচনাটা অনেক বড় হয়তো এই স্বল্প সময়ে করা যাবে না চেষ্টা করব আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সেই কথাগুলো বলার জন্য একটা জিনিস খেয়াল করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বলছেন ওয়ামা আরসাল্লামির রসুদিন ইল্লা বিল ইসান আল্লাহ তালা বলছেন সুরা ইব্রাহিমের মধ্যে যে আমি পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসুল পাঠিয়েছি প্রত্যেকটি নবী এবং রাসুলকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় পাঠিয়েছি যাতে করে তারা তাদের ধর্মের পুলকিত বাণীগুলো সুন্দরভাবে তার উম্মতের কাছে উপস্থাপন করতে পারে নিজ ভাষায় নিজ ভাষায় তাহলে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি নবীকে পাঠালেন তাদের নিজ নিজ ভাষায় যাকে যেখানে পাঠিয়েছেন তাকে সে ভাষার ভাষী হিসাবে তিনি পাঠিয়েছেন কেন পাঠালেন পাঠানোর উদ্দেশ্যটা হলো যেন ওই নবী আসমানি গ্রন্থের আসমানি কিতাবগুলোর কথাগুলো তার সামনে উপস্থাপন করতে পারে তার মাতৃভাষাতে যাতে করে ওই মাতৃভাষার কথাগুলো অন্য অন্যরা উপলব্ধি করতে পারে বুঝতে পারে এবং সেভাবে তারা পথ চলতে পারে খুব সহজেই সহজেই খুব সহজিকভাবে দেখুন আমি যখন আমার মনের ভাবটা আমার ভাষায় প্রকাশ করব তখন আপনার ভালোবাসার যেই স্পিডটা সেটা কিন্তু বেড়ে যায় বেড়ে আপনি যখন অন্য কোনো ভাষা একটু ভিন্ন স্টাইলে বলতে যান প্রথমত বুঝতে হবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে তারপর সেটা ফিডব্যাক দেওয়ার একটা বিষয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু তাই নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে আমরা সকলেই জানি যে চারখানা আসমানি গ্রন্থ পাঠিয়েছেন তৌরিত জব্বুর ইঞ্জিল কোরআন আশ্চর্যের বিষয় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দাউদ আলি ইসলাদ ইসলামের কাছে জব্বুর কিতাব পাঠালেন কিন্তু ওই জাতির ভাষা ছিল ইউনারি ভাষা সেই কারণে সেই ইউনারি ভাষাতেই তিনি জব্বুর কিতাব পাঠিয়েছেন হজরত মুসা আলহ ইসলাত ইসলামের ভাষা ছিল ইব্রানি ভাষা বা হিব্রু ভাষা হিব্রু এই জন্য তৌরিত কিতাব তার কাছে পাঠালেন ওই ইব্রানি বা হিব্রু ভাষায় হজরত ঈসা আলি ইসলাত ইসলামের ভাষা ছিল সুরিয়ানি ভাষা তার জাতির মানুষগুলো সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতো আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই ইঞ্জিল কিতাবখানা তার উপর নাজেল করলেন সেই সুরিয়ানি ভাষায় আর আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে জনপথে পাঠিয়েছেন তাদের ভাষা ছিল আরবি আর সে কারণেই আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনকে নাজেল করলেন আরবি ভাষায় দেখুন এখানেও কিন্তু একটা চমৎকার যুগ সংযোগ রয়েছে দেখুন আমাদের কোরআনের ভাষা আরবি কবরের সওয়াল জ বা পুরো অংশের ভাষা আরবি এবং আখেরাতের সকল মানে ডে অফ জাজমেন্ট থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত টোটাল ফরম্যাটটা কিন্তু আরবি ভাষায় করে দিয়েছেন আল্লাহ ফাক এবং তিনি যে তাকে বিশ্বনবীকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন তার বড় প্রমাণ ওই ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে তাকে প্রেরণ করেছেন সেই ভাষায় কোরআনও দিয়েছে সুহান আল্লাহ এখানে একটা হাদিস অলরেডি আছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আহিবুল আরব সালাস লি এন আরাবিয়ুন ও লিসান আহলুল জন্নতে আরাবিয়ুন ও আলফাজুল কোরআন আরাবিয়ুন তিনটি কারণে তোমরা আরবিকে ভালোবাসো পছন্দ করো কারণ আমি নিজে আরব দেশের আরব ভাষায় কথা বলি আর কোরআনের ভাষা হলো আরবি আর জান্নাতের ভাষাটি ছিল আরবি এবং হবেও আরবি আমরা জানি হজরত আদম আলহি আদমের এই অংশটুকু শুনতে চাই একজন দর্শক অনেক ধরে অপেক্ষা করছে ফোন নিয়ে এনেছে 
হ্যালো ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন আপনারা জি আছি আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার ওই যে বাসায় আমি থাকি এর পাশে প্লটটা একটা কবরস্থান তো তারপরে প্লটে বসে মসজিদে যখন ইমাম সাহেব জামাতে নামাজ পড়ান তখন ওই ইমাম সাহেবের কেরা সূরা সবকিছু বাসার থেকে মহিলারা শুনতে পায় আচ্ছা পরিষ্কার ভাবে मस्जिद मध्य सर्वप्रथम शयतान तक प्रलुब्ध कर फल खेल आल्लाबीन पृथ्वी तक दिले আল্লাহ তালা পৃথিবীতে পাঠালেন কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় ওই যে তান্নাতের যে ভাষাটি আরবি ছিল সেই ভাষাটি আল্লাহ তালা কেড়ে নিলেন এবং যখন ওই আরাফতের ময়দানে দুজনের সাক্ষাৎ আবার সাক্ষাৎ হলো যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তওবা কবুল করলেন আবার তার সেই জান্নাতি ভাষাটি আল্লাহ পুরনো ভাষাটা তার মাথায় আবার দিয়েছে ফিরিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা বিষয় বুঝি যে এই আরবী ভাষাটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দ এবং ইন্না আনসাল্লাহ কোরআন আরাবিয়ান লাল লাকুম তাকের পৃথিবীর মানুষ যেন বুঝতে পারে সেই কারণেই আল্লাহ তালা কোরআনকেও আরবি ভাষায় নাজেল করেছেন ওই আরবি ভাষাভাষী মানুষের কাছে তাহলে আমাদের উপলব্ধির বিষয়টি হলো আল্লাহ নবীও পাঠালেন নিজ নিজে ভাষা দিয়ে এবং আসমানিক গ্রন্থগুলিও পাঠালেন সেই ভাষা দিয়ে উদ্দেশ্যটা কি আল্লাহ সেটাও স্পষ্ট করেছেন লিও বাইজিয়ে নালাহম যাতে করে তারা ওই ধর্মের কথাগুলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে বলতে পারে তারাও অনুধাবন করতে পারে এবং তারা সেটা প্র্যাকটিসও করতে পারে আমল করতে পারে সুন্দর এই বিষয়গুলো আপনি বিস্তারিত বলবেন মাতৃভাষা নিয়ে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে এনেছি সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা চলছে মাতৃভাষা ও ইসলাম যেহেতু আজ সেই সুন্দর একটি দিন আপনারা সবাই থাকুন ইনশাআল্লাহ ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই কোথাও যাবেন না আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আলোচনা করছিলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যা ইসলাম এবং সমসাময়িক বিষয় মাতৃভাষা ও ইসলাম এ বিষয়ে আলোচনা করছেন আমার সাথে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদির আরও বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলুন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাই যেমনটি আপনি কি বলছিলেন যে রব্বুল আলমিন কতগুলো ভাষা দিয়েছেন আবার হৃদয়ঙ্গমের সুযোগ করে দিয়েছেন যার যার ভাষায় বিশ্বনবী প্রেরণ করেছেন এই বিষয়গুলো কেন দিয়েছেন কি কারণে দিয়েছেন তার মৌলিক বিষয়গুলোকে আমরা যে বিষয়গুলো জানি বা যেগুলো উপলব্ধি করি সেটা হলো আপনি দেখুন এই যে আপনার সাথে আমার কথা হচ্ছে আজকে আপনার ডেলিভারিটা যদি ইংরেজিতে হতো আর আমি বাংলায় বলতাম এত সুন্দর প্রাণবন্ত হতো না मध्य जो संलाप गु ढुके चोक पानी पड़ते थके शुरू कर 
রব্বনা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাম ও ফিল আখিরাতি হাসানাতাম ও কিনা আযাবান্নার এটা দিয়ে শুরু করো তারপরে গোটা জায়গাতে তোমার মনের মাধুরী মিশিয়ে যা পারো তুমি বলো কিছু যায় আসে না তোমার আল্লাহ কিন্তু তোমার সব কথা বুঝেন আল্লাহ সুতরাং তোমার হৃদয় দিয়ে তুমি যে কথাগুলো বলতে পারবে তুমি আরব মুখস্থ করতে গেলে সেটা অত সুন্দর হবে না তোমার পক্ষে ইমোশনটা ভিতর থেকে আসবে না আসবে না এইজন্য মাতৃভাষার গুরুত্বটা এত বেশি শুনতে থাকবো আপনার কাছ থেকে একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে ধন্যবাদ থাকুন আপনি আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন সময় মতো নামাজ পড়া কিন্তু তেরো ফরজের একটি তো সেক্ষেত্রে তো কোনোভাবেই হওয়ার কি বলুন এই নির্দেশনা তো আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন দিয়েছেন একদম নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে ওই নামাজ পড়লে কোনোভাবেই নামাজটা হবে না একটু এই জায়গায় কি সংযোগ করা যায় কিনা ধরেন আমাদের দেশে সাধারণত জোহরের নামাজের রুক্ত কিন্তু বারোটার পর পরই হয়ে যায় বাট হয়তো আমাদের এখানে সাড়ে বারোটা বা পুনে একটা আজান হয় সো একটা জামাত হয় তো উনি যদি নামাজের টাইমটা এক্স্যাক্টলি জেনে নেয় যে কোন সময় নামাজের শুরু তাহলে মনে উনি কি নামাজটা এটাই তো জানতে হবে জি জি এটা এটাই তো জানতে হবে জি জি যে ইন্ডা সলা তাকা না তালা মিনি না কিতাব আম মাউকুতা এখন সেই কিতাব আম মাউকুতা আমার আসছে কি না আমাদের এখানে হয়তো দেড়টা জামাত হয় সো একটা জামাত হয় সে তো নামাজের সময় না সময়টা হলো একজ্যাক্ট আমার বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে যদি আমার শুরু হয়ে থাকে এরপরে আমি নামাজ পড়তে পারবো আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি সফরে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন জামাতের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না আমাকে নামাজটা পরেই বেরিতে হবে সুতরাং আমি পড়ে নিলাম কিন্তু আমাকে জানতে হবে সঠিক সময় কোন জি মার্শাল্লাহ এবং এটা জেনেই আমরা ইনশাআল্লাহ আমল করব আমরা আরেকটা ফোন নিচ্ছি একজন দর্শক অপেক্ষা করছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো 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 জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নারিন্দা থেকে জাভেদ বলছিলাম জি বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কাজা নামাজ সম্বন্ধে জি আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের এখানে অনেক কি দেখা যাচ্ছে যে পূরণ কিন্তু পূরণ করানো যদি উনি যেভাবে বললেন যদি সেটাই আদত হয় তাহলে সেটা পূরণ করা হলো না সেটাও ইচ্ছা করে নামাজকে ছেড়ে দেওয়া যে হ্যাঁ কোনো ব্যক্তি যেমন ফজরে নামাজে তার প্রাণান্তকর ইচ্ছা আছে ফজরে নামাজটা তিনি পড়বেন কিন্তু কোনো কারণে তিনি উঠতে পারলেন না এই যে উঠতে পারলেন না এটা হলো কাজা তাকে আল্লাহ জাগিয়ে দিলেন তিনি উঠতেন এমন যদি ঘটে যায় যে তিনি জাগতে পেরেছেন কিন্তু তারপরেও তিনি শুয়ে পড়ছেন সেটা কিন্তু কাজা নয় সেটা ইচ্ছা করে ছেড়ে দেওয়া হ্যাঁ যদি কাজা যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে সেটা হয়তো রিপ্লেসমেন্ট তিনি ওই নামাজের পূর্ববর্তী নামাজের পূর্বে তিনি আদায় করে নেবেন কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেন সেটা কাজও হবে না সেটা আদায় করলে তার কোনো লাভ তাহলে অনিচ্ছাকৃত নামাজ ছুটে যাওয়ার কাজা হয় কিন্তু ইচ্ছাকৃত নামাজ ছুটে যাওয়ার কাজা সেটা কোনো মূলত হয় না এবং এটা কোরআন হাদিস শিক্ষিত না যে নিঃসন্দেহে এবং তিনি সেভাবে যাতে করে আমল করবেন একটু আমার কাছে মনে হয় যে আপনি একটু কনসার্ন যদি হন এই বিষয়টি চেষ্টা করলে আমার মনে হবে কারণ এখন অনেকগুলো ডিভাইস আছে মোবাইলের ইনটোন দিয়ে আপনি উঠতে পারেন অনেক অপশন কিন্তু অনেক অপশন আছে যে ধন্যবাদ আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তো আমরা যে কথা বলছিলাম এই যে মনের ভাব আমি মনের ভাব যখন প্রকাশ করতে যাই অথবা কারো কথা যদি সংলাপ শুনতে চাই এবং সেই সংলাপটি যদি আমার হৃদয়গ্রাহী হয় আমার মাতৃভাষা হওয়ার কারণেই কিন্তু আমার হৃদয়ের ভিতর থেকে একটা অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং চোখ থেকে পানি আসে এই ইম্প্যাক্টটা কিন্তু অন্য কোনো ভাষার মধ্যে আদৌ সম্ভব না সম্ভব না সুতরাং মাতৃভাষার গুরুত্ব এতটুকু যে আমরা যদি আরেকটা ঘটনা দেখি যে পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একজন নবীকে শুধু মাতৃভাষার জন্য পৃথিবীতে অতিরিক্ত পাঠিয়েছেন বিষয়টি হয়তো আপনার কাছে নতুন মনে হতে পারে একজন নবীকে আল্লাহ তালা শুধু ভাষার জন্য অতিরিক্ত পাঠিয়েছেন তিনি হলেন হজরত হারুন আলহি সাল্লাত ওসালাম কারণটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন মুসাকে বললেন হে মুসা ফেরাউন কিন্তু আনা রব্বুকুবন আলা বলে খোদা দুহিতা করেছে আমার উপর সুপারসিট করেছে শুন তাকে পাকড়া করো তাকে গিয়ে দিনের দীক্ষা দাও 
হজরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর কাছে বললেন কারণ আমরা সকলেই মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সেই ছোট্ট বেলার ঘটনাটি জানি যেতে আগুন পুড়ে মুখে দিয়েছিলেন আর সেই কারণে তার জিহ্বাটি আলা জিহ্বাটি খাটো হয়ে গিয়েছিল যার কারণে তিনি একটু তুতলিয়া কথা বলতেন কথাটা খুব একটা স্পষ্ট ছিল চেহারার মাধুর্যতার মধ্যে কিন্তু কোনো কমতি ছিল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যতনবি পাঠিয়েছেন তাদেরকে দুটো জিনিস দিয়েছেন তার মধ্যে একটা হলো সুদর্শন সুদর্শন দেখতে খুব সুন্দর হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যখন এটা ভাবলেন যে আমাকে তো ফেরাউনের মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু কেমন ভাবে করব আমি তো সুস্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারি না এইজন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর কাছে বলেছিলেন ও মা ইয়ান্তাকু রিসানি ফারসিল ইলা হারুন রব্বুল আলামিন আমি তো সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারি না আমার ভাই সুস্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারে তুমি যদি পারতা আমার ভাই হারুনকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রিসালাত দিতে তাহলে আমি তাকে নিয়ে আমি ফেরাউনের দরবারে যেতাম আল্লাহর উপর আলামিন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সেই কথাটি কবুল করেছিলেন কত চমৎকার এই জন্য হজরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের এই দোয়ার কারণেই কিন্তু আল্লাহ তালা হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে নবী করে পাঠান এবং দু ভাই মিলে ফেরাউনের দরবারে যান এবং এট এ টাইম এট দা সেম টাইম দুজনকে নবী হিসেবে এই প্রথম এই ঘটনা আল্লাহ আকবার আমরা এই বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার যে ভাষার গুরুত্ব কতটুকু এখানেই কিন্তু ভাষার গুরুত্বটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে দিনের দাওয়াত দিতে হলো থেকে কি করতে হবে নিজের ভাষায় সুন্দর করে কাউকে বোঝাতে হবে শিখাতে হবে আরেকটু শুনতে চাইবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর আমার সিনটি প্রসেস ছোট ছোট আমার হইছে অনেক মানে পায়ে ব্যথা হয় আর পায়ের নিচটা মানে গোড়ালি পা ফুলা অনেক জোর আসে কিন্তু আমি নামাজ পড়তে পারি না দুই দিন মানে হাতে পারি না উঠতে পারি না পায়ের ব্যথায় আপনি নামাজ পড়তে পারেননি পায়ের ব্যথায় সকাজা করা যাবে না বোন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন মানে আপনি পায়ের ব্যথা মানে অংশগুলো ফুইলা গেছে অনেকটা আচ্ছা জি তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাঁ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে হুজুর হাদা চলা বসা যে কোনো টাইমে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করি সেই দোয়া কি আল্লাহ কবুল করে আচ্ছা ধন্যবাদ বোন আপনি থাকুন আমাদের সাথেই ইনশাআল্লাহ দুটি প্রশ্ন উত্তর আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পায়ের ব্যথার কারণে উনি নামাজ পড়তে পারেন আমি কিন্তু বলতে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম যে শুধু ব্যথার জন্য আপনি কি নামাজ ছেড়ে দিলেন কিনা সেটা আমরা হয়তো স্পষ্ট না তিনি কি করতে পারেন আসলে আসলে ওনার যদি এই বিষয়টা জানা থাকতো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু নামাজের অপশনটা শুধু তাকে দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে একভাবে না আল্লাহ বলেন আল্লাযীন ইয়াকুন আল্লাহ কিয়ামাউ ওয়া কুউদাউ ওয়া আলা জুনুবিহিম তিনি দাঁড়িয়েও পড়তে পারেন বসেও পড়তে পারেন আবার শুয়েও শুয়েও পড়তে পারেন ইশারার মাধ্যমে ইশারার মাধ্যমে আপনি আইসিইউতে আছেন কিন্তু আপনার সেন্স আছে সেন্স আছে তখন আপনি কিন্তু ইশারা কি নামাজ পড়তে হবে ইউ হ্যাভ টু আল্লাহ কিন্তু নামাজ আপনাকে ক্ষমা করবেন না আপনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন সেই অবস্থাতেই কিন্তু আপনাকে নামাজ পড়তে হবে এখন দাঁড়িয়ে পড়তে পারতেছেন সুস্থ সবল আছেন পায়ের কারণে দাঁড়াতে পারছেন না বসে পড়েন বসে কষ্ট হচ্ছে আপনি শুয়ে হেলান দিয়ে পড়েন হেলান দিয়ে পড়েন যেভাবে পারেন কিন্তু নামাজটা আপনাকে কি আদায় করতেই হবে আপনি একটু একটা কথা বলছিলেন যে যে অবস্থায় মানে ভাষার কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন যে মক্কা তওয়াফের সময় আপনার নিজের ভাষায় যখন যেভাবে খুশি আল্লাহর কাছে চেয়ে নেন আমার বোনের কিন্তু প্রশ্নটা অনেকটা সম্পূর্ণ এখানে উনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি চলাফেরা করার সময় যখন তখন কি আল্লাহর কাছে যাইতে পারব অবশ্যই যেতে পারব আল্লাহর জন্য ডাকার জন্য আল্লাহকে চাওয়ার জন্য কিন্তু কোনো টাইম লাগে না আল্লাহ টাইম দেন নাই সূর্যস্ত সূর্য উদয় এবং বলেছেন এভাবে ফাজ কুরুনি আজ কুরুকুম যখন তোমরা আমাকে স্মরণ করবে তখনই আমি তোমাদের স্মরণ করব আবার বলছেন যে আমাকে তোমরা ডাকো ফার্স্ট আমাকে উদয়নি আসতে যে ডাকো আমরা তোমরা আমাকে ডাকো আর আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো সুতরাং একটা জায়গাতেও কিন্তু আল্লাহ বলেন নাই এই এই সময়গুলোতে আমাকে ডাকতে হবে তবে একটা সময় কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর সময় সেই সময়টা হলো তাহাজ্জুদের সময় হ্যাঁ আল্লাহ শেষ এই সময়টা শেষ রাতের শেষাংশে যদি কোনো মানুষ ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর কাছে ডাকে এবং বলে আমরা অনেকেই অপেক্ষা করি সবে বরাতের জন্য আমাদের কাছে আফসোস লাগে আমরা সত্যিকার ইসলামটাকে বোঝার চেষ্টা করি না আমরা সবে বরাত নিয়ে খুব মাতামাতি করি সবে কদর নিয়ে করি কিন্তু আমার প্রত্যহ রাত যে সবে বরাত এটা কিন্তু আমি জানি না প্রতি রাত্রি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম আসমানে আসেন আর ডেকে ডেকে বলে আলামিন মুস্তাফির ইনফাক ফির আলহু আলামিন মুফতালি ইনফাক ওয়াফি হে ইল্লা কাদা ও কাদা প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ প্রথম আসমানে এসে ডাকেন আর বলেন তোমরা কে আসো আমার কাছে গুনাহ করেছো 
তো বলো আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করি রিজিকের সমস্যা রিজিকের সমস্যা আমাকে বলো আমি সেটাকে দূর করে দেই যদি অসুস্থ থাকো আমাকে বলো বিপদে থাকো আমাকে বলো আমি তোমাদের এই সমস্যা সমাধান আল্লাহ পাক তখন ডাকেন যেখানে আমরা সব সময় আল্লাহকে ডাকি তখন ডেকে নেন কি সুন্দর সময় কি সুন্দর সময় এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু বলেছেন যে মদিনাতে পা রেখে যখন সাহাবীদের খুব তার যখন তাকে খুব ধরলেন হে আল্লাহর রাসূল আমাদের কিছু একটু বলুন নবীজি বললেন আমরা একটু বিশ্রামের প্রয়োজন বলে হুজুর আপনি বিশ্রামে যান কিন্তু আপনার সাহাবীদের মুখে আপনার কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছি শুধু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই উনি তো উনি হিজরত করে সবে মাত্র পারে গেছেন সবে মাত্র পারে গেছেন মদিনাতে সর্বপ্রথম তার যে বাক্যটি আব্দুল সালাম থেকে হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী তো ওই সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি বিষয় বলেছিলেন কত গুরুত্বপূর্ণ হলে এই চারটি দীক্ষা দেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি ছিল সল্লু ফিল লাইলি ওয়ান নাসু ফিন নিয়াম যে তোমরা রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে উঠে পৃথিবীর সকল মানুষ যখন ঘুমিয়ে যাবে তখন তুমি ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ো তাহলে তুমি ফাতাদ খুলল জান্নাত আবি সালাম তাহলে তুমি নির্বিঘ্নে নিরাপদ জান্নাতে যেতে পারবে সুবহানাল্লাহ গ্যারান্টি দিয়েছেন গ্যারান্টি দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনের মাধ্যমে বলেছেন ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক আসা আইয়া বাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা হে নবী আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত নাফিলা তাল লাগ অতিরিক্ত কিন্তু এর বিনিময় কি পাবেন আসা আইয়া বা আসাকা রব্বুকা মাকাম মাহমুদা এর বিনিময়ে আশা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে সর্বোচ্চ মাকাম দান করবেন সম্মানিত স্থানে পৌঁছাবেন আমার নবীজির মতো এত সম্মানিত উচ্চ স্থানে মাকামে মানুষ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যাবে ঘুমিয়ে যাবে একজন কিন্তু তখন জাগ্রত থাকবেন তিনি হন আমার আল্লাহ এবং তার কাছে আপনার নিজের ভাষায় নিবেদন আমার সমস্ত কথাগুলো তার কাছেই বলবো সমস্ত দুঃখগুলো তার সামনে উপস্থাপন এবং আল্লাহ সকল দুঃখ গুছিয়ে দিবেন সকল সমস্যা সমাধান করে দিবেন মাতৃভাষা নিয়ে আরো বিস্তারিত শুনবো আপনার কাছ থেকে আরেকটা ছোট্ট বিরতির পর ইনশাআল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা চলছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে মাতৃভাষা ও ইসলাম বাকি অংশটুকু থাকছে বিরতির পর থাকুন একুশের সাথেই আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ রয়েছেন আমাদের সাথে সম্মানীয় একজন আলোচক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কাদির আরবি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলোচনা করছিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তা হচ্ছে মাতৃভাষা ও ইসলাম চলুন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাই মোহাম যেমনটি আপনি আলোচনা করছিলেন দেখুন ভাষার জন্য এই যে উনিশশো বাউন্ন সালে শুধুমাত্র ভাষার জন্য পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে একমাত্র দেশ যে দেশটিতে এতগুলো তাজা প্রাণ রাজপথে রক্ত দিয়ে এই দেশটির শুভ সূচনা করেছেন তো তাদেরকে আমরা শহীদ বলবো অথবা শহীদ তো বলবোই তাদের জন্য এখন কি করা উচিত আজকে তো সেই দিবসটি চলছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আসলে বিষয়গুলো যদি আমরা ভাবি তাহলে আমাদেরকে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আড়াইশ সাল্লামের আদর্শের দিকে যেতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আড়াইহ সাল্লাম তার ভাই তার ভাষা নিয়ে গর্ব করতেন এবং তিনি প্রায়শই সাহাবিদের সামনে বলতেন আনা আফসাহুল আরব ও আনা আফসাহ হুকুম সাহাবিদের লক্ষ্য করে বলতেন আমি গোটা আরবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ভাষায় কথা বলি এবং আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ভাষী এটা রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের একটা গর্ব ছিল ভাষা নিয়ে আমার নবী গর্ব করতেন সুতরাং ভাষা নিয়ে গর্ব করা কারণ প্রত্যেকটা ভাষাই কিন্তু আল্লাহর দেওয়া ভাষা সুতরাং এই ভাষা নিয়ে গর্ব করেন তো কেউ রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর দেখুন নবী যে ভাষা নিয়ে গর্ব করতেন আর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রতি আল্লাহ তালা আনহু আমার নবীকে দেখে মাঝে মধ্যে বলতেন মা রাই তু আফসা হামিন কা ইয়া রসুল আল্লাহ সোহার আল্লাহ আমার নবীকে দেখে বলতেন আবু বকর সিদ্দিক রতি আল্লাহ তালা আনহু হে আল্লাহর নবী আপনার চেয়ে উত্তম ভাষী আমি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় টিকা দেখি নাই তার মানে নবীজি অনেকে বলেন উম্মি আসলে কি অথচ রাসুল আকরাম সাল্লামকে আল্লাহ তালা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষক রূপে প্রেরণ করেছেন নবীজি বলছেন বৈস্তু মুয়াল্লিমান আমি জগতের মধ্যে শিক্ষক রূপে প্রেরিত হয়েছি ওনার শিক্ষক তাল্লা আর ওনার শিক্ষক হন আল্লাহ যার শিক্ষক 
জাগতিক কোন শিক্ষক যার ছিলেন না যার শিক্ষক ছিলেন সৈয়দাঙ্গা আল্লাহ এইজন্য উম্মি বলা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন দর্শক অপেক্ষা করছে আমরা ফোন নিয়ে মৌলিক আলোচনা করতে চাই জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম कैम तो नमस्ता शेष और पौर पौर इमाम शायद अपना मुनरद दादों ने बेती रस्त होए पौर है पहले पीसों ने अमरा जरा था कि अमादर कंसंट्रेशन ने समस्या है जी तो नमाज़र पौर पौर इसकी मुनरद दादों था कि बदतम मोलब धनों बात था कौन अपने आमदेश आते इंशाल्लाह प्रश्न उत्तर अपने पेज अच्छे हैं उन्हें जेठा की बोले चाहे ना मेरे को ज्योतिष्टो की जुकते शंगों तो ये टा मौने कुछ अनेक शो मेरे को मुहाय जब मूना जात दे खूब जोड़े इमाम शायद पीछों ने वने के तो कुनो मस्बुक था के वने के है तो दूर रखा त्याग रखा बाकी आचे तो शिक्षित चिकी करने हो आश्चर्य बुनादत्ता तो � मोतावली शेदिन टके सूटी दिए दीवन जब आपने बाड़ी चले जाते पारे इरे को में एक टा अवस्था मुद्दा हम लोग पड़े ची किसे कुछ जगह आसी जरा निजरा एक नो पारे जे तरा मुनादत टा बंद रखें तो भी उन्हें जुक्ति शंगो तो कथाई बोले चन जे तीनी जखोन नमाज पढ़ चन दारीये है तो एक रका दूर रका तीनी शुद्ध ए टू की जोड़े बोले ना शेष आमीन बेरहमती के इधर ए फॉर्मेट टा शुंदर भीतर आपने आप पर मोतो करेगा इस इखनो किन्तु मात्री भाषा रखता शुद्ध जुगरे शुद्ध जुगरे जे इमाम शहीब आरोबी थे ना बोले तीनों बा मर्क मात्री भाषा आलर कैसे चाइलेन जरा मुस्लिम सं तारों चाइलेन जुमार दिन मोन दी रसिल्लाम बड़ो जमात मोन के बोलत बसि बड़ो जमत मोन हमको एक जन बंदा के जी आल्ला कबुल करें तो उसी सकल के कबुल कराते वंचित वंचित हब क्या मन इमाम सहेबरा तई कर आज के नैशनल चैनल मध्यम से अनुरोध करब इनशाला जो आलोचन छिलम आपनी जेमनटी बोलोम जो मातृभाषा जी मातृभाषा जरा जीवन बिलिए दिए तरह शहीद वही कथा टी बोलते चलें जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहती अल्लाह होता रहनु रसूल के देखे बोलते हैं मार राई तू आहादन अफ़सा हमीन का यार रसूल अल्लाह है अल्लाह नबी आपना के आपना ची उत्तम भाषी आमी पीठी भी तार काउ के देखे नहीं नबी जी एप्रिशिएट करते हैं अब बोलते हैं ओ माय अन्य मिन कुराइश वारदात तू फी बनी साहब अल्लाह अमाके ये उत्तम भाषी होते बारान कर बेकी देखें किचमत कर अमाके उत्तम भाषी होते बाधा दी बेकी बाधा दी बेकी अल्लाह अकबर अमित तो कुराइश बंक्ष जन मगरहन करें ची आर बोली साहब गुत्रे प्रतिपलित तो है ची दूध पान करें ची तारमनी कु एवं बोली सात गुत्रो ये दुटु गुत्रो आरोबेर मुद्दे शब्दचे उत्तम भाषाएँ कथा बोला उदिकारी चिलो अरे सुरुल्ला सरस्ता मेर भाग्यो जे तिनी कुराइश बंक्षे जन्म ग्रहण करें चिन पाली तो है चिन पाली तो है चिन बोली सात गुत्रे ये दुटु गुत्रेर शंग मिस्रों ने तार जे भाषार लालित्तो तार मुद्दे सिस्टी उर्दू एंड उर्दू विल बी शेल बी दा मदर लैंड ऑफ पाकिस्तान एक औथा बोले जरा आमार देशेर मात्री भाषा के केडी नित चेये चिलो आमार देशेर शे ताजा रक्त दिए जरा जे जुबोकरा ए देश के शादीन ए देश के भाषा फिरी दिए चेन पट्टा के शुगम करे चेन शादीनों तर पद के एवं बाउन्नो शाले भाषा रक्त दिए भाषा के टिकी रखे चेन निश्चित तरा रसूल अकरम सुसलाम रे शे सुन्नत के तरा पालन करे चेन एवं रसूल रे हदीस रो जुदी क्यों कारों पर जुलुम करे शे जुलुम रे पोती कार कोट्टी के जुदी को शाहद मरा जाए तो वाले शे टा शहीद ही शबे को नहोगे आमदर उदी कार आमदर दाबी आमर मात्री भाषा 
আল্লাহর দেওয়া ভাষা আমি আমার মায়ের ভাষা কথা বলবো এটা আমার একটা অধিকার আমার হক সেই হকটাকে যারা সিরিয়ে নিতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে যারা কথা বলেছে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে আনডাউটলি তারা শহীদ হবেন এত করে সন্দেহের অবকাশ এই শহীদদের জন্য কি করণীয় আজকের দিনে আমরা কি শুধুমাত্র ফুল দিয়ে কি খেন্ত থাকব আসলে আমরা যে কাজটা করা দরকার আমি গত জুমাতে আমি আমার মসজিদে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং শহীদদের প্রতি যে করণীয় সেই কাজটিও আমি তাদেরকে বলেছিলাম এবং গত জুমাতে আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে কারণ আজকে যে একুশে ফেব্রুয়ারি এটা কিন্তু উদযাপন হয়েছে গত রাত বারোটা থেকে এক মিনিট থেকে সুতরাং আমার এই কথাটা আজকে বললে সে ইম্প্যাক্টটা হবে না स्मरण कर दायित्व करतब्य जीवन दिल अथच स्मरण करब ना जीवन शांति भोग करते एक बार बार बोल चेष्टा कर मन करी मायर भाषा के जीवन दिए रक्षा करणीय से क्षति करते हमें गत जुमाते मुसल्लिदे जो अपना अंत तीन सौ पैंसठ दिन और ना पारे अंत एकुशे फेब्रुआर सकाल बेला फजर नाम एक बार सुरा पातेहा तीन बार सुरा एक लाश पाँच बार दुरुशरी पड़े हमें अपनारे তালমুনি এখনো বলবে এখনো সময় আছে আজকে এখন বলুন ইসালে সহ হিসাবে এখনো তার জন্য আজকের জুমার নামাজের পরে একবার সুরা ফাতেহা তিনবার সুরা এক ক্লাস পাঁচবার দুরুশ্বরি পরে হাত তুলে তার জান্নাত প্রার্থীর জন্য তাদের দোয়া করে তাদের উপকার হয় তাদের উপকার হবে আপনাকে দিয়ে গেল একটা সুন্দর ভাষা সেটাই অর্থাৎ তাদের ওই কবরে তারা সবচেয়ে বেশি অসহায় অসহায় অতএব সেই ক্ষেত্রে আপনি ठीक कबर वी पृथ्वी मानुषर दिखे तक कौन तरह आत्मय स्वन दो टोटल मानचित्रे सकल मानुष आत्मयो तरह